بریم سراغ درس خب دوستای عزیز امروز مکالمه یا محاوره ما در مورد سکول یا مکتب یا خاطرات و روزهایی که در مورد مکتب است اونا رو صحبت میکنیم Do you prefer a public high school or a private one? Do you prefer a public high school or a private one? آیا شما میگه مکتب آمه یعنی مکتب دولتی یا مکتب خصوصی ترجمه میدهید؟ Public high school یک لیسه یا مکتب که عمومی باشه یا دولتی باشه Private خصوصی مکتب که خصوصی باشه uh, I prefer public schools I prefer public schools ما مکاتب آمه یا مکاتب دولتی رو ترجیح می دهم Prefer ترجیح دادن من این سوال هم می شما جوابتین Do you prefer a public high school or a private one? Which type of school did you go? Which type of school did you go? میگه با کدام نو از مکتب شما رفته بودید. Which type of school did you go? Public high school. Public high school. با مکتب دولتی. Public high school. سوال. Which type of school did you go? Have you ever skipped classes? Have you ever skipped classes? گاه شما میگه از سنف سنف گروزی کرده اید Skip class او را میگه که بدون اجازه بدون کدام معذرت از سنف فرار کردن این ما میگیم skip class یا میشه بگیم skip school Have you ever skipped classes? آیا گاهی از سنف یا از کلاس بدون معذرت فرار کردید؟ Yes, some classes. بله میگه. در بعض سنفا بله. Okay, I ask you a new answer. Have you ever skipped classes? What's your best or worst memory of school? What's your best memory of school? میگه بهترین خاطره مکتب چه است؟ Best memory بهترین خاطره What's your worst memory of school؟ بدترین خاطره مکتب تان چه است؟ Worst بدترین Best بهترین There are a lot but I forgot right now There are a lot but I forgot right now میگه خاطرات زیاده است اما فعلا فراموش کردم There are a lot, but I forgot right now. So, what's your best memory of school? What's your worst memory of school? Did you have a special uniform? Did you have a special uniform? یونیفورم یونیفورم ما رو میشه یونیفورم مکتب یا لباس خاص مکتب آیا میگه شما یک لباس یا یونیفورم خاص مکتب داشتید؟ Yes we did Yes we did بله داشتیم سوال Did you have a special uniform? How was your school discipline? How was your school discipline? نظم و دسپلین مکتبتان چطور بود؟ It was great. عالی بود. How was your school discipline? خب دوستان عزیز تعداد از لغات داریم در مورد تعلیم و تربیه یا مکتب Enroll Enroll شامل شدن در مکتب ما میتونیم Enroll بگیم Enroll, enroll, educational, educational, تعلیمی, آموزنده, strict, strict, 
جیدی قیدگیر strict میشه به اگه استاد استفاده کنیم strict teacher flexible flexible انتاف پذیر تغییر پذیر میشه به استاد بگیم که she's a flexible teacher یعنی اگه استاد سازگار است با محیط و شرایط خودم می سازه انتاف پذیر است تغییر پذیر است uniform 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 discipline discipline نظم و دیسپلین graduate 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 فارغ شدن undergraduate undergraduate دانشجوی دوره لسانس یا او دانشجویی که در جریان تحصیل می باشه او رو ما می توانیم undergraduate بگیم پوست گراجویت پوست گراجویت فوق لسانس یعنی شخصی که چهار سال دانشگاه را تمام کرده باشه پوست گراجویت کویز کویز امتحان هوم ورک هوم ورک کار خانگی یا تکلیف اساینمنت اساینمنت کار خانگی یا تکلیف مد ترم اگزام امتحان میان دوره ای یا ما میگیم امتحان چهار نیما یعنی یک دوره یک مکتب که نو ما می باشه و زمانی که در وسط یک امتحان گرفته میشه این ما میتونیم بگیم مد ترم اگزام فاینل اگزام فاینل اگزام امتحان نهایی تیک a subject take a subject مضمونی را انتخاب کردن take a subject make up exam make up exam امتحان مشروطی زمان که امتحانات میشه و تعداد از محصلین در یکی یا دو تا از مضمون ناکام میشن و زمان که چانس دو مورد امتحان میتن ای را ما میتونیم make up exam بگیم فی یا در بعض موارد فیز فیز یا شهریه فی ریزلت شید ریزلت شید ورق نتایج انجای انجای لذت بردن احمد انجایز هورس رایدنگ احمد انجایز هورس رایدنگ احمد از از سواری لذت میبرد. انجای لذت بردن. equal equal مساوی we want equal rights we want equal rights ما حقوق مساوی میخواهیم. we are equal in height and weight We are equal in height and weight. ما در قد یا در ارتفاع height و در وزن مساوی هستیم. We are equal in height and weight. Equal مساوی. Scape. Scape. فرار کردن. Two prisoners escaped from jail. Two prisoners escaped from jail. دو زندانیان از زندان فرار کردند. Two prisoners escaped from jail. Jail زندان. Escape فرار کردند. Prisoners زندانیان. Ethnic. Ethnic. Ethnic قومی یا نژادی. Different ethnic groups live in Afghanistan. Different ethnic groups live in Afghanistan. گروپ های قومی مختلف در افغانستان زندگی می کنند. Different مختلف. Ethnic قومی یا نجادی. Group group. Event. Event. واقع یا رویداد. Traffic events are dangerous. Traffic 
Events are dangerous. واقعات یا رویدادهای ترافیکی خطرناک هستند. Traffic events are dangerous. Evil. Evil. Bad. زیان آور یا موزر یا چیزی که شیطانی باشد. Drinking alcohol has evil effects. Drinking alcohol has evil effects. نوشیدن شراب یا الکل تأثیرات بد یا زیان آوری دارد. Drinking alcohol has evil effects. Evil effects تأثیرات زیان آور یا موزر. Exact. Exact. دقیق یا درست. They want to know the exact cause of accident. They want to know the exact cause of accident. آنها میخواهند دلیل یا علت دقیق این حادثه را بفهمند. They want to know the exact cause of the accident. کاز در اینجا دیگه سبب و علت ما را میشه accident حادثه. I forgot the exact location of school. I forgot the exact location of school. من موقعت دقیق این مکتب را فراموش کردم. I forgot the exact location of school. Examine. معاینه کردن یا امتحان کردن. The doctor examined his patients. The doctor examined his patients. The doctor examined his patients. دکتر مریضانش را معاینه کرد. دوستا عزیز، این لغت به شکل examined تلفظ نکنین. examined examined دکتر مریضانش را معاینه کرد. patients مریضان. except except بدون از یا بجز است. She invited everyone except Ali. She invited everyone except Ali. او همه را دعوت کرد بدون از علی. بجز از علی. Exile. Exile. تبعید یا جدایی از وطن. It's hard to live in exile. It's hard to live in exile. زندگی کردن در غربت یا تبعید از وطن سخت است. It's hard to live in exile. Exist. Exist. وجود داشتن یا موجود بودن. A lot of problems exist in this country. A lot of problems exist in this country. مشکلات زیاد در این کشور وجود دارد. Expect. Expect. توقع داشتن یا انتظار داشتن. Don't expect him to help. Don't expect him to help. میگه از او توقع نکنید که کمک کند. یعنی توقع و انتظار و کمک کردن از او نداشته باشید. Don't expect him to help. Expel. Expel. اخراج کردن یا خارج کردن. Two students were expelled from school for taking drugs. Two students were expelled from school for taking drugs. دو شاگردان از مکتب اخراج شدن به خاطر گرفتن مواد مخدر. Expert. Expert. ماهر، متخصص یا کارشناس. We need a computer expert. We need a computer expert. ما باید متخصص کامپیوتر نیاز داریم. Explain. Explain. تشریح کردن یا توضیح دادن. Please explain the new lessons. Please explain the new lessons. لطفا درس های جدید را تشریح کنید. Please explain the new lessons. Export. Export. 
صادر کردن افغانستان اکسپورتس فروت تو چاینا افغانستان اکسپورتس فروت تو چاینا افغانستان میوجات را به چین صادر می کند افغانستان اکسپورتس فروت تو چاینا اکسپرس اظهار کردن یا شرح دادن We express our condolence to them ما تسلیت خود را به ایشان اظهار می کنیم We express our condolence Condolence تسلیت What are you looking for? What are you looking for? دنبال چه می گردی؟ Look for چیزی را جستجو کردن یا دنبال چیزی بودن I'm looking forward to my new job. I'm looking forward to my new job. من مشتاقانه منتظر کار جدیدم هستم. Looking forward to مشتاقانه منتظر چیزی بودن یا چشم براه چیزی بودن. اگر ما اینجا اگه عمل استفاده کنیم ای عمل ما در شکل آینجی استفاده میکنیم. مثلا I'm looking forward to seeing you. من مشتاقانه منتظر دیدار شما هستم. I'm looking forward to meeting you. من مشتاقانه منتظر ملاقات شما هستم. A tiger looks like a big cat. A tiger looks like a big cat. یک پلنگ شبیه یک پشک بزرگ است. Look like ما نامشه شبیه چیزی بودن شبیه چیزی معلوم شدن A tiger یک پلنگ looks like شبیه میگه یک بشک بزرگ است You must look out for cars when you cross the street You must look out for cars when you cross the street هنیش هنگام عبور از سرگ باید مراقب موترها باشید Look out یک اصطلاح دیگه است که معنیش میشه مراقب چیزی بودن. You must look out یعنی شما باید مراقب باشید. مراقب چی؟ موترها زمانی که از سرک عبور میکنین یا تیر میشین. You must look out for cars when you cross the street. It can be hard to make new friends. It can be hard to make new friends. پیدا کردن دوستان جدید ممکن است سخت باشد. It can be hard to make new friends. Make new friends معنیش میشه پیدا کردن دوستای جدید. It can be hard یعنی امکان داره که مشکل باشه. چی؟ پیدا کردن دوستای جدید. It can be hard to make new friends. Everyone makes fun of him. Everyone makes fun of him. Manish, hama oro maskhara mikunand. Make fun of someone ya make fun of something. Kasiro maskhara kardan mishabugi make fun of a person. So everyone had yak mega oro chimekar chimekuna maskhara mikuna. So everyone makes fun of him. مثلا میشه بگیم که don't make fun of our teacher یعنی استاد ما را مسخره نکنید make fun of مسخره کردن ریشخند کردن it makes sense to stop smoking it makes sense to stop smoking it makes sense بسیار یک اصطلاح کاربردی است دوستان عزیز معنیش ترک سگرت منطقی است make sense معنیش اینجا است it makes sense که کار منطقی است در مثال میشه بگیم که it makes sense to stop when it's red معنیش است که این منطقی است که موتر توقف بتیم وقت اشاره سرخ می باشد it makes sense خلاف ایزی میشه بگیم it doesn't make sense it doesn't make sense مانایشی است که غیر منطقی است یا این معقول نیست 
You have to make up your mind. You have to make up your mind. I can't make up my mind. I can't make up my mind. شما باید تصمیم خود را بگیرید. Make up your mind. معنیش میشه که تصمیم خود را باید بگیرید. You have to make up your mind. Make up mind مانا میشه که تصمیم گرفتن. I can't make up my mind. من نمیتوانم تصمیم خود را بگیرم. I can't make up my mind. Did your uncle call last night? Yes, he talked on and on for three hours. Mega آیا کاکای شما دیشب زنگ زد؟ کاکای دیشب زنگ زد؟ Did your uncle call last night? تو میگی yes, بلی. He talked on and on. اصطلاح on and on. که در جملات به شکل on and on. تلفظ میشه یعنی اند به شکل یک ان تلفظ میشه آن ان آن بله میگه او سه ساعت متواتر صحبت کرد آن ان آن متواتر یا دوامدار معنی میکنه هی تاکت آن ان آن یعنی او متواتر برای سه ساعت صحبت کرد هی دید یو هیت می آن پرپس هی Did you hit me on purpose? No, I didn't. It was an accident. Hey, مرا امدن زدی. On purpose, امدن یا به هدف. No, I didn't. نه خیر. نه خیر بگم. من کار نکردم. It was an accident. یک تصادف بود. You're all wet. You're all wet. You're all wet. Ah, you're all wet. Ah, you're all wet. Wet. Hey, you're all wet. You are all wet. You are all wet. You are all wet. یک چیز می خواهیم در بخش تلفظ یادآور شم که شما این کلمه را باید wet تلفظ نکنید. You are all wet. کوتا تلفظ میشه. You are all wet. معنیشی میشه که اشتباه می کنی یا سخت در اشتباه هستی. زمان که فکر میکنید یک دوستتان یک کار را انجام میده که کاملا از دیدگاه شما و اشتباه است خلاف آداد و خلاف اخلاق و خلاف قوانین است شما برش میتونید بگید که هی hey, you are all wet you are all wet یعنی اشتباه میکنی سخت در اشتباه هستی so be it 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 So be it. 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 So be it یعنی ما در قصهش نیستم با ما چی؟ هرچی باد آباد یعنی به این مانا که هرچی در آینده اتفاق مفته به ما مربوط نمیشه یا ما برش توجهی ندارم So be it Are you for real? 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 Jidi megi? Jidi asti? Are you for real? Zaman istifadə məşə ki, yək kar ya yək fəaliyyət bə şuma gəyri qabil bavar başə. Və şuma bəgən ki, hey, are you for real? Jidi megi? Jidi asti? I won't be long. 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 I
یعنی زیاد وقت نمیگیرم I won't be long کارم زیاد طول نمیکشه یا زیاد وقت نمیگیرم به زودی برخواهد گشتم I won't be long Hang in there. 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 معنی میشه که همت داشته باش. قوی باش مورال یا روحی بالا را داشته باش Hang in there زمانی استفاده میشه که میخواید به دوستتان به رفیقتان در کار یا در یک مسئله اعتماد یا روحیه بتین بگید که هی hey, Hang in there همت داشته باش قوی باش As you wish As you wish As you wish. 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 As you As you wish. So far, so good. 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 My name is Tahal Khubast. So far, so good. ممکن درباره یک کاری از من بپرسین که جدیدن آغاز کرده باشم و برم بگین Hey, how's your work? باز من بگیم که So far, so good. تا حال خوب است. تا با می دم خوب است. Thumbs up. Thumbs up. Do out. Thumbs up. Do out. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Hey, thumbs up. Hey. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. باید داشته باشین. Be silent as. Thumbs up. Thumbs up معنی میشه که آفرین بر تو آفرین تان یک کف بلند بر تو ممکن یک دوستان در کار بسیار موفق بوده و شما میخواین که تشویقش بکنین بیشتر بش انگیزه بیشتر بتین باز برش بگین Thumbs up Thumbs up آفرین بر تو Don't leave me hanging Don't leave me hanging Don't Leave me hanging. 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 معنی میشه که مرا دچار مشکل نکو. مرا در مشکل نینداز. Don't leave me hanging. با من مشکل جدی را ایجاد نکو. Don't leave me hanging. Tell me the truth. 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 The hell with it. The hell with it. Oh, the hell with it. Oh, the hell with it. The hell with it. The hell with it. The hell with it. My name is Balader Passish. 
مرا چی؟ این را زمان استفاده کنین که شما درباره یک مورد درباره یک هر چیزی که باشه در قصهش نباشید برش اهمیت بیشتر نتین یا هم برش بیشتر توجهی نکنین و شما باز میگین the hell with it مرا چی؟ ده بلا ده پسش مرا چی؟ the hell with it I'm mad at you I'm mad at you I'm mad at you. 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 I am mad at you. By the Stabashin, the monkey that are Mohoramig in was either sex at I am mad at you. I'm mad at you. My name is Sheke. Hila as dusted as Savonian. I'm mad at you. یا یکان دوستای ما به شکل آمیانه میگن که کلیم سرت خراب است. کلیم. این گلم نیست. کلیم است. کلیم یعنی آسابم بسیار سرت خراب است. I'm mad at you. Break a leg. 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 معنی میشه موافق باشی. چانس خوب داشته باشی. Break a leg. موافق باشی. Head! Use your head! Mitchell! Use your head! Mitchell! Use your head! Use your head. In here? Use your head. In here? They come on! Use your head! They come on! Use your head! Use your head! Use your head. I use your head. I use your head. 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 Because because معنی تحت لفظیش معلوم میشه. Use your head. با دقت فکر کنین. کلی تستفاده کو. فکر تستفاده کو. دقت داشته باش به شکل میتونی بگیم Use your head What if something happens to you? 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 خب اگر چیز شوید چی یا اگر اتفاق برات بیفته چی what if something happens to you? Should. Should is a modal verb. Should is a modal verb. Should, kalime should, yek fele komaki wija ast. Khob, fele komaki wija chimana یعنی فعل آگزلری یا فعل helping verb است یعنی چی؟ فعل کمکی ویژه چه معنی میشه؟ ما در کل دو نوع افعال داریم یکی افعال کمکی داریم و یکی هم افعال اصلی داریم اف... افعال اصلی بیانگر عملهای اصلی میباشن به تر مثال work کار کردن swim آب بازی کردن study مطالعه کردن و غیره و غیره ای افعال ما افعال اصلی میگیم طرف دیگر ما افعال داریم من حیث افعال کمکی یا کمک کننده که شد جز از افعال کمکی میباشد افعال کمکی به این مانا که اینا افعالی هستند که به تنهاییشان یعنی بدون افعال اصلی معنی نمیتن ببینید شد به تنهایی معنی نمیتن به تر مثال اگر ما بگیم که I should home I should home خدا معنی نداره یا بگم که we should class we should class یعنی چی؟ معنی نم... نمیده ما مجبور هستیم شده با فعل دیگه استفاده کنیم که معنی بده تر مثال you should study hard you should study hard you should study hard معنیش میشه شما باید جدی درس بخونید ببینید در این قسمت شد با ستری استفاده شد ستری از لحاظ گرامر فعل است فعل اصلی است پس شد 
و تنهاییش در جمله معنی نمیته زمانه که با فعل اصلی استفاده میشه باز یک معنی را یک معنی اضافی را به چی؟ به می فعل اضافه میکنه خب معنی شد در انگلیسی چه میشه؟ شد معنی میته باید ما در انگلیسی دو نوه باید داریم یکی باید اجباری داریم که صد فی صد باید انجام شود شخص مجبور میشه کور انجام بده کور ما با مست هفتو و هستو بیان میکنیم جز دیگه از افعال و کمکی است کوره نمیخوایم در قسمت بحث بکنیم باید باید اجباری باید اجباری با مست و هفتو و هستو بیان میشه که بعدا اونا را صحبت خواهد کرد از طرف دیگر ما باید مهربانتر داریم باید شیرین داریم یعنی چی؟ باید داریم که نسبتا مهربانتر است و بهتر است معنی میشه یعنی باید که ما به معنای بهتر است معنی کنیم بهتر میشه پس شد معنای باید میته ولی این باید ما مهربان است این باید ما معنی بهتر است را میدهد پس به یاد داشته باشین این از لحاظ معنی شد در زبان خودمان You should study hard معنی میشه که تو باید جدی درس بخونی تو باید مطالعه جدی بکنی اینی باید که میگیم اینی باید ما نسبتا مهربان تر است اجباری نیست یعنی مانا میشه که اگر انجام بتی عمل خوب است و اگر انجام نتی هم کدام مشکلی را با بار نمیاره اوکی شد means that this is a good idea from my perspective as for as I think this is a good idea شد ایمان را میته که از نظر ما از دیدگاه ما ای یک مفکوری خوب است امی مشوره که من ارائه میکنم به نظر ما از دیدگاه ما یک مفکوری خوب است پس مانای شد ای میشه که بهتر است یا باید یا یک مفکوری خوب است You should study today You should study today you should study today شما امروز باید درس بخونید you should study tomorrow you should study tomorrow شما باید فردا شما فردا باید درس بخونید you should have studied yesterday you should have studied yesterday We use should to give an advice or to mean that this is a good idea for present, for future and for past. ما شد استفاده میکنیم که معنی نصیحت بته یا هم معنی را بته که یک مفهوری خوب است در کدام زمان؟ در زمان حال، در زمان آینده و همچنان در زمان گذشته. ببینین زمان حال و آینده شاسان است فقط تدی و تمارو را تبدیل میکنین از حال میره و آینده مثلا شما باید امروز درس بخونید این مفکوره میامی مشوره میامی نصیحتم بر شما به امروز است و حال است اگر بگیم که you should study tomorrow این نصیحتم یا این مشوره باز به آینده است بر شما فقط اگر شما میخواین که نصیحت آینده را بیان کنین فقط اصطلاحات زمان آینده را استفاده کنین از بجای tomorrow میتونین next week بگین next month بگین به این اشکال ما میتونیم دیگر قیدهای آینده را استفاده کنیم با شد معنی آینده را میده و یک چیز دیگه که شد ما با فعل اول استفاده میکنیم حالت اول ای قسمت متوجه باشین این آینجی و ای دیو چیزاش ما نمیتونیم زمانی که به گذشته میشه ما هم رای شد هف استفاده میکنیم و ای هف همیش و همیش هف است هز هیچ وقتی نمیشه وقتی باشد هف استفاده کرده این مانایش گذشته میشه و فعل اصلی ما را در حالت سومش استفاده میکنیم You should have studied yesterday. تو باید دیروز درس میخوندی. 
So generally we use should for present, for future, and for past advice. بطور کل ما شده به نصیحت حال، نصیحت آینده و نصیحت گذشته. این زمانه که بخواهیم به کسی در حال نصیحت بتیم، مشوره بتیم، در آینده مشوره بتیم یا در گذشته از فعل شد استفاده میکنیم. Let's move on to the usage of should. بریم سراغ موارد استعمال شد. Should number one, it says it expresses an advice. Should بیان میکند یک نصیحت. Advice نصیحت معنی میشه. Express بیان کردن. Expresses a present advice, a future advice, and a past advice. Okay, like this. I shouldn't talk too much. I shouldn't talk too much. من نباید بیشتر صحبت کنم. من نباید زیادتر صحبت بکنم. Okay, good. You shouldn't smoke a lot. You shouldn't smoke a lot. تو نباید بیشتر زیاد سگرت بکشی. You shouldn't smoke a lot. I fixed your phone. ما تلفن شما را ترمیم کردم. It should work better. باید بهتر کار بته. We use should to give an advice of present, past and future for ourselves, for the second person or for other people or even for things. ما شد استفاده میکنیم که نصیحت حال و آینده و گذشته را به تیم امرایش و این نصیحت ما به خود ما باشه مثل مثال داریم I shouldn't talk too much من به خود نصیحت میکنم که من باید زیاد صحبت بکنم و یا هم به دیگران نصیحت بتیم مثلا به دیگران میتونیم به مردم نصیحت بتیم بگیم که You shouldn't smoke a lot نباید بیشتر سگرت بکشی و یا هم به اشیا ما نصیحت کنیم چطور اشیا مثلا میگم که من تلفن رو تو را ترمیم کردیم او باید بهتر کار بده پس با شد ما نصیحت به خود میتیم به مردم میتیم و یا هم به اشیا و جاها میخ... و یا هم میتونیم به اشیا و جاها نصیحت رای بکنیم اوکی okay. Let's go to the question negative form of should She should watch TV She should watch TV او باید تلویزون ببیند She should watch TV مشوره ما است اگر ببینه خوب است اگر نه کدام گپ نیست She shouldn't watch TV She shouldn't watch TV او نباید تلویزون ببیند The negative form of should is should not and the contracted form is shouldn't شکل منفی should should not است و از should not از شکل اختصارش میشه shouldn't به شکل که شما میبینید اینا در انگلیسی غیر رسمی یا آمیانه بیشتر استفاده میشه When we want to change should to question form we use should at the beginning of sentence وقتی بخواهیم should و سوالیت تبدیل کنیم خود should در آغاز جمله میاریم Like this Should she watch TV? Should she watch TV? Should she watch TV? آیا او خانم باید تلویزیون ببینه؟ So, should positive form. The negative should end. The question form should is used at the beginning of the question form. Alright? شکل منفی، شکل سوالی اوی هم شکل مزبطش. Let's go for more examples. Now, it's raining. It's raining outside. So, you tell to your friend, you should take your umbrella. Birun baran me bara wa shuma ba dostan megin ke shuma ba chatri tana bigirid. Yani, ba nazar ma, i yag mafkuri khubi ast ke shuma chatri bigirid. Behtar me shu chatri tana bigirid. It's raining. You should take your umbrella. It's raining. You should take your umbrella. Or, now what is this? 
animals, right? اینا دستی از حیوانات هستن چی میگیم؟ میگیم که uh, People shouldn't hurt animals People shouldn't hurt animals مردم نباید به حیوانات آسیب برسانند Maybe you are going to a meeting or an interview and you're late. ممکن شما با یک ملاقات یا هم با یک مصاحبه برید و سرتان ناوقت شده. ما براتون میگم که you're late سرتان ناوقت شده. I think, I think ما فکر میکنم you should take a taxi. ما فکر میکنم که شما باید یک تاکسی بگیرید. ببینید در این قسمت شد زیادتر اوقات وقتی در جملات ما استفادهش میکنیم با اصطلاح I think زیادتر بیشتر اوقات همراهی میشه I think you should take a taxi به نظر من میگم بهتر است که شما یک تاکسی بگیرید مشوری می ایست که شما خوب است این حالا یک تاکسی بگیرید تا و سر وقت اوجا برسید So you're late I think you should take a taxi And the second usage of should, should is used to express or to show an expectation. ما شده استفاده میکنیم که نشان بتیم یا بیان بکنه یک توقوره، یک انتظاره. زمانه که ما از چیزی، از شخصی، از جای انتظار چیزی را داشته باشیم، توقوی چیزی را داشته باشیم و ای را بخواهیم بیان بکنیم، ما میتونیم با شد اینا را بیان بکنیم. با تارو مثال. If you study hard, you shouldn't get failed. Maybe our friend is, you know, failed now and he or she studied too much. ممکن یک دوست ما در امتحان فعلا ناکام شده و بسیار زیاد درس خوانده در گذشته. و وقتی ورق میاره ما برش توقع ما ایست که باید با چونین درس خواندنش باید موافق و کامیاب باشه ولی ناکام شده. و ما ای توقع و انتظار فعلا برش بیان میکنیم که hey, if you study hard اگر تو جدی درس بخونی اگر تو سخت درس بخونی مطالعه بکنی بسیار زیاد you shouldn't get failed انتظار شیست که تو نباید ناکام شوی در این قسمت شد بیانگر یک توقع ما است از شخص مقابل بیانگر یک انتظار ما است اگر کسی درس میخون انتظار شیست که توقع است که او نباید ناکام شود یا هم She should be here by evening She should be here by evening توقعی ما ای است که او خانم باید قبل از شب در اینجا باید باشد انتظار دارم که او پیش از شب باید در اینجا بیاید و اینجا باید باشد پس شده ما میتونیم برای بیان توقعات از کسی بیان برای بیان توقع یا انتظار از, از کسی از شخصی یا از چیزی ما میتونیم شده و یک شکل استفاده بکنه. Should is also used for past advice. Should همچنان ما به نصیحت گذشته استفاده میکنیم. و قسم نصیحت گذشته میشه که گونه ریگرت میگیره. گونه افسوس و تأصف میگیره. ریگرت. ریگرت افسوس تأصف معنی میشه. وقتی که ما خود در گذشته نصیحت بکنیم گونه یا به یک شکل به یک نحو افسوس و تعصف و پشیمانی میشه و تر مثال I should have studied hard I should have studied hard ما باید جدی درس میخوندم ببینی دوست ما درس بیچاره درس نخونده در گذشته و در گذشته ناکام شده و رقش پیشش داشته و با خود فعلا میگه که I should have studied hard ما باید جدی درس میخوندم که نخوندیم یک گونه تعصف میکنه گونه پیشیمانی خود خودش بیان میکنه I should have studied hard با یاداشته باشین در آغاز گفتیم که ما شده به خاطر نصیحت خود هم میتونیم استفاده کنیم و ای گذشته است هفت داره و حالت سیم فیل Maybe our friend was in trouble but she didn't call me ممکن دوست ما در مشکل بوده و به ما زنگی نزده و فعلا ما افسوس شم میخونم که میگم She should have called me او باید به ما تماس میگرفت او باید به ما زنگ میزد 
she should have called me یک گونه ی افسوس و تأصف من فعلا بیان میکنم که او باید ای کار میکرد که نکردن she should have called me she should have called me so remember that if your subject are I, we, you, they, he, she, it you know have is not changing باید داشته باشه اگر فایل I, we, you are نو فایل باشه ای هفت تبدیل نمیشه و به حالت سیم فیل بیشتر توجه داشته باشیم. یک خانه ای است به فروش. ممکن در گذشته بوده و قرار بود گوره باید ما می خریدم یا ما می خریدیم در کار. خب برش توجه کردیم بسیار مناسب آن بوده پول هم داشتیم. ولی زمانی که ما تمام چیز آماده کردیم و آماده به ای بودیم که بریم این خانه رو بخریم که رفتیم میبینیم که خانه فروخته شده سرش نشته کرده سولد سولد یعنی فروخته شده در این قسمت باز ما افسوز و تعصف و پشیمانی خود بیان میکنیم یا خود اگه نصیحت گونه در گذشته میتیم میگیم که uh, We should have bought that house We should have bought that house. ما باید تو خانه را می خریدیم که در حقیقت نخریدیم و فعلا پشیمان هستیم We should have bought that house. We should have bought that house. ما باید تو خانه را می خریدیم که نخریدیم یا هم دو سای داشتیم که وقت خود ازایی کردیم رفتیم چکر و یگان کارای کردیم که از خود لذت ببریم و وقت خوشی داشته باشیم بعدا باز فامیدیم که بسیار در اشتباهی بودیم باز خود نصیحت گونه میگیم که We shouldn't have wasted our time We shouldn't have wasted our time ما نباید وقت من را زایی میکردیم که زایی کردیم دیگه فعلا پشیمان هستیم We shouldn't have wasted our time خب دوستان عزیز آرزو میکنم که درس ما رو در شما قرار گرفته باشه لطف کنید چنل سابسکرایب بکنید اگر نظریات پیشنهاد مشکلات دارید حتما به من بنویسید موافق و کامگار باشید